ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி நாட் காம் இனி குழந்தைங்க மிட்டாய் கேட்ட அடம் பிடிக்கும் போது கடைங்கள்ல வாங்கி கொடுக்காம வீட்லயே ரொம்ப சத்தான இந்த எள்ளு மிட்டாய் செஞ்சு கொடுங்க இது கடைங்கள்ல கிடைக்கிற மாதிரியே நல்ல மொறுமொறுப்பா கரெக்டான இனிப்போட இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இது குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இது நம்ம கரெக்டான பக்குவத்துல பாக எடுத்து செய்யும் போது இது பல்லுல எல்லாம் ஒட்டாம நல்ல மொறுமொறுப்பா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு எடுத்திருக்கேன் இது வெள்ளை எள்ளு கருப்பு எள்ளு ரெண்டுலயுமே செய்யலாம் இப்ப இந்த எள்ளு நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்குங்க இது லைட்டா கலர் மாறி நல்ல வாசனை வரும் வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்ப அதே கடாயில நீங்க எந்த கப்பால எள்ளு அளந்து எடுத்தீங்களோ அதே கப்பால முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்ப இது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு எள்ளுக்கு முக்கால் கப் அளவு வெள்ளம் கரெக்டான அளவுல இனிப்பு இருக்கும் இப்ப இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்ச பிறகு நம்ம இத வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்துல சின்ன சின்ன மண்ணு தூசி எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வடிகட்டிட்டு இப்ப அதே கடாயில ஊத்தி இந்த பாகு பதம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடையணும் அது வரைக்கும் இது காய்ச்சிக்கலாம் இப்ப இது கூட வாசனைக்காக கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளும் அரை ஸ்பூன் நெய் அல்லது வெண்ணெய் ரெண்டுல எது வேணா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கொஞ்சமா அந்த எண்ணெயோ இல்ல வெண்ணெய் நெய் ஏதாவது சேர்த்து செய்யும் போது நம்மளோட அந்த எள்ளு மிட்டாய்க்கு மேல நல்ல ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும் நம்ம நெய் சேர்த்து செஞ்சோம்னா நல்லா வாசனையாவும் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இது பாகு நல்லா திக் ஆயிட்டு கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன பவுல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சமா விட்டு பாருங்க இப்ப நம்ம அந்த பவுல்ல இருந்து எடுத்து அதை உடைச்சோம்னா உடையணும் அந்த பதத்துல இருந்ததுன்னா நம்மளோட மிட்டாய் நல்லா மொறுமொறுப்பா இருக்கும் இப்ப இது உடையல வளையுது இன்னும் கொஞ்ச நாழி நம்ம பாகு காய்ச்சணும் இந்த மிட்டாயில பாகு காய்ச்சறது மட்டும்தாங்க கரெக்டான வேலை நல்லா திக் ஆயிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி தண்ணியில விட்டு எடுக்கும் போது உடஞ்சதுன்னா கரெக்டான பதம் நடத்தும் தண்ணியில விட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் விடுங்க விட்டுட்டு இப்ப எடுத்து நீங்க உடச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க இது நல்லா உடையுது இதுதான் கரெக்டான பதம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க எல்ல இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்ப நீங்க சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லு அதிகமா இருக்கிற மாதிரியும் வெள்ளம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரியும் தெரியும் ஆனா ஒரு கப்பு எள்ளுக்கு முக்கால் கப்பு அளவுக்கு வெள்ளம் தான் கரெக்டான இனிப்பு இப்ப இதை கொஞ்ச நாள் நீங்க கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த எள்ளும் வெள்ளமும் நல்லா சேர்ந்து கரெக்டா வந்துடும் இப்ப பாருங்க நமக்கு கரெக்டான பதத்துல வந்துருச்சு நீங்க இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி எடுக்கிற வரைக்குமே லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்குங்க அப்பதான் இது கட்டிப்படாம இருக்கும் இப்ப இது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை திருப்பி போட்டு அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சமா நெய் தடவிட்டு அதுல போட்டிருக்கேன் நீங்க அதிகமான அளவுல செய்யும் போது நீங்க உங்க கவுண்டர் டாப் மேலே கிளீன் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ தடவிட்டு அதுல போட்டு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேக் சைட்ல போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது கை வச்சு தட்டுறதுக்கு ரொம்ப சூடா இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி அடித்தட்டையான ஒரு டம்ளரோ இல்ல கிண்ணமோ எடுத்துக்கிட்டு இத நம்ம சமமா பரப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி சமமா பரப்பி விட்டுட்டு இந்த ஓரங்களை கத்தி வச்சு நீங்க சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே ஈவனான நமக்கு எள்ளு கேக்கு கிடைக்கும் இப்ப இது சூடா இருக்கும் போதே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்பதான் ஆறன பிறகு நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதை ஆறிடுத்தனா கட் பண்ண முடியாது இப்ப உங்களுக்கு எந்த சைஸ்ல வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க நம்ம பாகு கரெக்டா எடுத்துட்டோம்னா இந்த மிட்டாய் சாப்பிடும் போது நம்ம பல்லுல எல்லாம் ஒட்டாம நல்ல முறுமுறுப்பா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி அதிகமான அளவுல செஞ்சு ஒரு ஏர்டீட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் கூட நல்லா இருக்குங்க கெட்டு போகாது கடையில வாங்கி கொடுக்கறத விட நம்ம வீட்லயே ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் இதை குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அவங்க எப்பெல்லாம் மிட்டாய் கேட்கிறாங்களோ அப்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தியான இந்த எள்ளு மிட்டாய் நீங்க எடுத்து கொடுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த எள்ளு மிட்டாய் நமக்கு ரொம்ப சூப்பரா ஸ்ட்ரெட் ஆயிடுச்சு இப்ப இது உடைக்கும் போதே அந்த சவுண்டு தெரியுது அவங்களுக்கு
நான் இன்னைக்கு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு தான் எள் எடுத்திருந்தேன் அதில் நமக்கு இத்தனை மிட்டாய் கிடைச்சிருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக கடைங்கில் கிடைக்கிற மாதிரியே கரெக்டான அளவு வெள்ளத்தோட கரெக்டான பதத்தில் நம்மளோட எள் மிட்டாய் ரெடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட